അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്നാക്ക് ആയ കസ്ത കച്ചോരിയാണ് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് ഇത് ഞാൻ തോല് കളഞ്ഞ ചെറുപയറിലാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം നമുക്ക് എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് മൂങ് ദാല് അതായത് തോല് കളഞ്ഞ ചെറുപയർ പരിപ്പാണ് അത് ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുന്നേ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം മൂങ് ദാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പരിപ്പാണ് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിത് രണ്ട് മണിക്കൂർ കുതിർത്തത് ഞാനിത് അരക്കപ്പാണ് എടുത്തത് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിൻ്റെ കവറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പാകത്തിനുള്ള ഹിമാലയ സോൾട്ടാണ് ഇടുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സാധാരണ ഉപ്പിട്ടാലും മതി പാകത്തിന് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നെയ്യാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയതാണ് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയ നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കൈകൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കണ്ട കേട്ടോ നെയ്യാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ പുട്ടിനൊക്കെ നനയ്ക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു കപ്പ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കത്തില്ല കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫുൾ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് കുഴച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എത്ര വെള്ളം ഇതിലേക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടല്ല നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ചപ്പാത്തി കുഴിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കത്തില്ല കേട്ടോ ഇത് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റും അല്ല ഒരുപാട് ഹാർഡും അല്ല ഒരു മീഡിയം ടെക്സ്ചറാണ് ഇത് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഈ കുഴക്കുന്നതിലാണ് ഈ മാവിൻ്റെ ഒരു നല്ല കൺസിസ്റ്റൻസി ഇരിക്കുന്നത് ഇത്രയും മതിയാകും വെള്ളം അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ അരക്കപ്പ് വെള്ളം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിൽ ഇതിലിപ്പം അരക്കപ്പ് വെള്ളമേ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് ചപ്പാത്തി മാവ് ഇട്ട് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ അയച്ച് കളയണ്ട ജസ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുത്തു വെച്ചാൽ മതി ഇതുപോലെ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് അകത്തേക്ക് മാവാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഉരുട്ടി വെച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കരുത് കേട്ടോ ഇത്രയും മതിയാകും ഇനി ഇത് അടച്ച് അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കാസ്റ്റേൻ്റെ പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇനി കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യൂമിൻ സീഡാണ് ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുറച്ചു കൊടുക്കണം കുറച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരക പൊടിയും അതായത് പെരിഞ്ചീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ച പൊടിയാണിത് ഫെനൽ സീഡിൻ്റെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പൗഡർ ജിഞ്ചർ പൗഡർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞിട്ടാലും മതിയാകും ഇത്രയും മതിയാകും കുറച്ച് കായപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കായപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ താഴെ മതി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെച്ചത്
ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കണ്ടോ കുറച്ച് നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പകുതിയല്ല ഒരു കാൽ ഭാഗം ഈ നാരങ്ങയുടെ നീര് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ഇതിവിടെ ഡ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവണം അതായത് ഇതിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ മാറിക്കിട്ടണം അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് കേടായി പോകും ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പം ഇത് കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവ ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വയ്ക്കും തണുത്തിട്ട് ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കും ഒരുപാട് പൊടിയരുത് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഞാനിത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതിവിടെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം കണ്ടോ തണുത്ത് കഴിയുമ്പം ഇതുപോലെ ഇരിക്കും കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ വേണം എടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ മാവിനെ ഇനി ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളയാക്കി മാറ്റി വെക്കാം ഒരു നാരങ്ങയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളയാക്കിയാൽ മതി എനിക്ക് ഈ ഒരു സൈസിൽ എട്ട് ഉരുള കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട കൂട്ടും ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഉരുട്ടിയിട്ട് കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം പിന്നെ പ്രത്യേകം നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിത് ഉരുട്ടിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ ആവണം ഇതിപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂൺ ഫില്ലിംഗ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം വെച്ച ശേഷം ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫില്ലിംഗ് പുറത്ത് വരാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിത് കവർ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ എടുക്കുമ്പം ഒട്ടും പൊട്ടിപ്പോരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളിത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ശരിയാകത്തില്ല ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഇതങ്ങ് താഴ്ത്തി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അടുത്ത് ഇതുപോലെ മാവെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് ഉരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് അമർത്തിയെടുക്കാം കൈകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അമർത്തിയെടുത്താൽ മതി അതല്ല നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ അമർത്തിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ റോളർ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിങ്ങനെ പരത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് തിന്നുമാകരുത് ഒരുപാട് കട്ടിയാകരുത് കണ്ടല്ലോ കണ്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പരത്തിയെടുത്താൽ മതി ഇതിനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ പരത്തിയെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഹൈ ചൂടിൽ അതായത് ഓയിൽ നല്ല ചൂടായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടരുത് ഒരു മീഡിയം ചൂടിലിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടായി പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടാവും പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് വരും നമുക്കിത് ഫ്രൈ ആയി വരാനായിട്ട് അതായത് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആ കാര്യം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ ഇതിവിടെ ഒരു മീഡിയം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഈ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇത് കുത്തൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഒരു സൈഡ് റെഡി ആകുമ്പോൾ നമ്മളിത് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കരുത് ഇതൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് എന്തായാലും എടുക്കും ഫ്രൈ ആയി കിട്ടാനായിട്ട് ഈ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എട
ഇനിയിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ നമ്മളിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റും നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ച് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ ഇത് ശരിയാകത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തെടുത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കണ്ടോ ഇതിവിടെ പൊങ്ങി വരുന്നത് വീണ്ടും നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഞെട്ടോടുകൂടി വാഷ് ചെയ്ത് തുടച്ചെടുത്ത പച്ചമുളകും പഴുത്ത മുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കഷ്ട കച്ചോരി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുവാനും ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യുവാനും മറക്കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ സലു കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി റെസിപ്പികൾക്കായി സലു കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ ഞാൻ ഇനി ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇത് ഒട്ടും ഓയിൽ കുടിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇതുപോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ